down this depolarization followed by repolarization. هذه الأحداث المتتالية بتتسجل من على سطح الجسم ينشأ منها الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. ويبزا متلاحقة. اللي قدامكم دول يمثلوا ما يحدث خلال نبضة قلب واحد. مكون رسم القلب من الويفز اللي بقول لكم عليها دي اللي هي تي ويف وثلاثة ويفز صغار ورا بعض بنسميهم مع بعض كده ذا كيو ار اس كومبلكس كيو ار اس ثلاثة ويفز ورا بعض هنتكلم عليهم حالا يعقبهم ويف كبيرة في الديوريشن لكن الامبليتود بتاعها مش كبير قوي اسمها تي ويف ثم نعقبها ويف صغيره اسمها تي ويف يعني رسم القلب النورمال بتاع الشخص الطبيعي التقليدي مكون من تي ويف يعقبها تي ار اس كومبلكس يعقبها تي ويف يعقبها تي ويف ده كل ويف من دول مطلوب مننا نعرف فيها بايه سببها ايه؟ والكاركترستكس بتاعتها ايه؟ كاركترستكس يعني الامبليتود بتاعها يبقى قد ايه؟ والديوريشن بتاعتها تبقى قد ايه؟ هنبدا في البي ويف والبي ويف دي هي الويف اللي بتنشا من عمليه الاتريال دي بولاريزيشن يبقى الاتريال دي بولاريزيشن از ريكوردد اون ذا اي سي جي ان ذا فورم اوف بي ويف وأرجوكم قبل ما أكمل كلامي لازم أوجه نظركم لحاجة ما ننساهاش طول ما إحنا بنتكلم في الإي سي جي إنه شكل الإي سي جي اللي بنسجله ده مختلف عن الأكشن بوتنشال اللي إحنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت سبب الاختلاف إيه؟ سببين مش أربعين السبب الأول إن الأكشن بوتنشال اللي كنا بنسجله كنا بنسجله بسنجل ماسل فايبر من خليه واحده لكن رسم القلب ده احنا بنسجله من القلب اجمالا ادي سبب والسبب الثاني وهو سبب مهم ايضا انه الاكشن بوتنشال زي ما اتعلمته في النرف لما بنحب نسجله بنسجله بتو الكترودز واحد محطوط فين وواحد محطوط فين واحد على الاوتر سيرفيس بتاع الميمبرين اوف ذا سيلف، واحد على الانر سيرفيس. يعني بدخل الالكترون جوه الماسل سيلف. لكن انا في رسم القلب انا حاطط الالكترون فين؟ على سطح الجسم من بره. يعني بالتقريب كده اكيد حاططهم على سطح القلب من بره. انا مش بدخل الالكترون جوه ماسل فايبر والالكترون من بره. انتوا خدتوا حاجه شبه كده. يس الباي فيزيك اكشن بوتنشال اللي كنتوا بتسموه او بتسجلوه في الدرب عن طريق وضع تو الكترودز الاثنين على السطح من بره اهو الاي سي جي حاجه قريبه من كده بس بتسجل من القلب فما نستغربش بقى لو قلت لكم ان الاتريال دي بولاريزيشن تعمل ويف اسمها تي ويف شكلها كده مواصفاتها ايه؟ ان الديوريشن بتاعها لازم يكون اقل من واحد من عشرة من الثانية يعني بلغة المربعات اللي قصادنا يبقى ما يزيدش عن كام مربع صغير. احنا قلنا المربع الصغير لواحد يمثل أربعة من مية ثانية. يبقى واحد من عشرة ثانية يمثل مربعين ونص. يبقى لازم التي ويف دي لا تستغرق على ورقة رسم القلب أكثر من مربعين ونص صغيرين، يعني واحد من عشرة ثانية. طيب والامبليتيود بتاعها يكون قد ايه؟ يجب ان لا يتعدى 0.25 ملي فولت يعني لغه المربعات كم مربع صغير؟ المربع الصغير الواحد قلنا كام؟ واحد من عشر يبقى 0.25 بوليكو كام؟ مربعين ونص برضه يعني دي ويف دي اتنين ونص في اتنين ونص حد اقصى مش كده؟ اتنين ونص في مربع في الديوريشن واتنين ونص مربع في الامبليتيود بس يمثلوا واحد من عشرة ثانية و25% ملي جولد. دي بي ويف. 
domestic Israel depolarization. The QRS complex is that when the electrical waves are set together, we must see the ventricular depolarization. We must see the ventricular depolarization. طبعا السؤال هينشأ مباشرة مش معنى الاتريال ديبولاريزيشن طلعت ويف واحدة والفنتريكلر ديبولاريزيشن طلع دلات يو وار ويس السبب هو فرق الحجم بين الاتريال والفنتريكلر المصل ماس بتاعة الاتريال صغيرة فتقريبا كلها بتعمل ديبولاريزيشن في نفس اللحظة لكن الفنتريكلز كبيرة كبيرة حجما وكبيرة صمتا لو شفنا القلب الطبيعي نلاقي معظم حجمه عبارة عن فنتريكل الفنتريكل كبير وتخين فالكهرباء بتنتشر فيه بسرعة اه لكن ما يزال الديبولاريزيشن فيها بتحدث بصورة متلاحقة في أجزاء مختلفة بمعنى بتبدأ الأول في الستة بين التو فنتريكلز لأسباب أذكرها لكم بعد شوية ثم ينتشر الكهرباء إلى الوولز اللاترال وولز بتاعت الرايت والليفت فنتريكلز ثم إلى البيز أوف ذا فنتريكل يعني ديبولاريزيشن في الفنتريكل بتحدث في صورة ديبولاريزيشن متعاقبة في ثلاث أجزاء كل واحدة ورا الثانية صحيح القصر الثاني بينهم ضئيل للغاية لكن يكفي إن هم يعملوا ثلاثة ويفز بينين من بعض لكن في الإيفن الكلام ده مش قائم، الـ HM ديبولاريزيشن فيه 1 ويف، في ويف، لكن الـ Ventricular Depolarization بتعمل تلاتة ويفز، اسمهم الـ Q والـ R والـ S، مواصفاتهم إيه؟ يبقى الـ QRS ده بيمثل الـ Ventricular Depolarization، الـ Duration بتاعه لازم يكون أقل من 0.08 سكند اقل من 8 من 2 للثانية يعني ده كان مربع صغير 2 يبقى لازم الـ QRS يبتدي ويخلص وزن مربعين صغيرين أو يبتدي هنا ومنتهي هنا وزن مربعين صغيرين يبقى ده ديوريشن طبيعي طب وده الامبليتيود بتاعه ولو سمحتوا رسم القلب موضوع في تفاصيل كتير ومتشابك فهضطر وانا بتكلم اقول تعبيرات قد تكون لسه ما شرحناش معناها فهناخدها زي ما تعودنا على عرفتها دلوقتي لغايه ما يجي وقتها بعد محاضره او اقل نقوم نفهم هي كانت ايه يعني لما اجي اقول لكم دلوقتي انه الديوريشن بتاع الكي ال ار اس اقل من 8 من 100 للثانيه اوكي طيب أول أمبليتيود كم ميلي فولت؟ يا إما في حدود واحد ميلي فولت أو ثلاثة ميلي فولت بتدي أنا حاطط الإلكترودز اللي بسجل بيها فين؟ هل حاططها على الصدر المريض؟ نبقى نسميهم تشيست ميلز أو حاططهم على الدين ورجلين المريض يبقى اسمهم ليم بليدز يبقى رسم القلب ممكن يسجل بإلكترودز محطوطة على الشيست وممكن يسجل بالالكترود محطوط على اللينز. هو ما زالنا يعني؟ لا ده هو هي رسم القلب التقليدي المعتمد الستاندرد. احنا بنسجل بالالكترود محطوط على الشيست وبالالكترود محطوط على اللينز. فده موجود وده موجود. في الالكترود اللي محطوط على اللينز على اللينز اللي بنسميها اللينز ليز لابد ان الكيو ار اس لا يتجاوز حوالي واحد ميلي فولت. يبقى في حدود واحد ميلي فولت. انما في الالكترود اللي محطوط على الشيست لابد ان يكون في حدود قد ايه؟ ثلاثة ميلي فولت. طيب ده الكي ار اس. طب وبعدين الكي ويف. الكي ويف تمثل الفنتريكولار ري بولاريزيشن. تمثل الفنتريكولار ري بولاريزيشن. الديوريشن بتاعها قد ايه؟ حوالي 16 من 100 من الثانية. 16 من 100 يعني كم مربع صغير؟ 
ถาวรยอนตอบเสียได้ตะบุญและมีชื่อเป็นท่าไฮสแกมบอกดูยิ่งไปเห็นเซกิมอาลเลนส์วันเซกิมอาลเจสเดลิมลีส์อันเป็นชื่อเป็นอันที่ดูมั่งสนิทบอกยังจะมาว่าถาวรยอนเขินตะบุญเราเป็นเซกิมอาลเจสติเอลูส์ยิ่งอันเป็นชื่อเป็นท่าจีวีเซกิมูน واحد من البوت يعني تحدود عشر أربعة صغيرين يبقى يعني تاني التويف تمثل إثيال ديبولاريزيشن يو إس تمثل ذنتريكلر ديبولاريزيشن التويف تمثل ذنتريكلر ريبولاريزيشن طبعا من ال يو إي دي اليو إي دي لينا كلمة عليها هي انها مش دايما بتسجل في رسم القلب. يعني مين من شخص طبيعي تسجل له رسم القلب بنلاقي رسم القلب بتاعه عباره عن ايه؟ بي وكيو ار اس ودي مفيش وي يو. وبعض الناس الطبيعيين برضه نلاقي بعض التي ويف فيه يو ويف. وعدد سنين طويله الناس مش عارفه اليو ويف دي سببها ايه. لكن المستقر عليه حاليا ان اليو ويف ده لما بتبقى قدامكم كده سببها الديبولاريزيشن بتاع التبديل للمصر، فاكرين التبديل للمصر اللي كانت بارزة من الفنتركيلز، الباتيكي بتاع الفنتركيلز من جوه كانت ماسكة في الكور ده في الدين اللي ماسكة في الكاست عشان ما تتقلبش. العضلات الصغيرة اللي كانت بارزة من الأرض من جوه كان اسمها التبديل للمصر. الريبولاريزيشن بتاعكم يعتقد إن هو السبب في اليو ويف. يعني اللي رسم القلب بتاعه ما فيهوش يو ويف، ما عندوش باتيكا للمصر يعني والله يا عم كده، طب امال ما بانش منها يو ويف ليه؟ محدش يعرف. ما نعرفش ليه ساعات اليو ويف تبان ساعات ما تبانش، اشخاص طبيعية. المهم انا بقول لكم الكلام ده عشان لما هتكبروا شوية هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع اليو ويف دي زي ما انا بتعامل معاها بدرجة كبيرة من عدم الاحترام. فلفتة مش ليه؟ لأن هي أهميتها محدودة للغاية. طيب. يبقى احنا عرفنا ان رسم القلب مكون من تي يو ار اس تي اند سمتايمز يو وي بس طبعا يبقى مرات اكيد جت في بدن كتير منكم وهي اه فين الاتريال ريبولاريزيشن عندنا ايه؟ الانتريكولار ريبولاريزيشن اه عندنا الانتريكولار ريبولاريزيشن اه بس عندنا اتريال ريبولاريزيشن الكي وي فقط وما عندناش اتريال ريبولاريزيشن واي الحقيقه مش اتريال ريبولاريزيشن ويف لانها بتحدث في نفس الوقت اللي بتحدث في الانتريكولار ديبولاريزيشن يعني كان المفروض انها تحصل في الوقت ده ولانها ويف صغيره تتناسب مع حجم الكتله الصغير فهي الامبليتيود بتاعها ضئيل جدا مقارنه بمين؟ بالكيو ار اس وهما بيحصلوا في نفس الوقت فمين بيخلي على مين؟ الكبير بيخلي على الصغير فما بيتنمش في الرسم ما بيتنمش لانها بتحدث في نفس الوقت بتاع الفنتريكولار ديبولاريزيشن هو انتوا عارفين الاف ان دي بتيجي يعمل ديبولاريزيشن وبعدين الاشاره توصل للفنتريك اللي يعمل ديبولاريزيشن وقت ما الاشاره بتكون وصلت للفنتريك ويعمل ديبولاريزيشن بتكون الاتريوم دلوقتي في حاله الريبولاريزيشن فالويف اللي بتنشا من الديبولاريزيشن بتاعته بتتزامن مع الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل، الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل عندها تقوم الريبولاريزيشن ويف بتاعت الاسلام اللي هي صغيره جدا تبقى ماسكت باي الفنتريكل ديبولاريزيشن ويف. طيب دول الويفز النورمال بتوع رسم القلب. يبقى اي رسم قلب طبيعي بيحتوي على تي ويف U R S T and sometimes U V. طيب هل ده رسم العودين من نعرف في شكل النورم اللي في جيب؟ لا الحقيقة عودين نعرف لون على الوقت كمان. عودين نعرف الفترة الزمنية ما بين أول T W و أول T W في الفترة دي كده اللي نسميها باسمها بس باسمها محور شوية. بنسميها الـ PR انتفال بنسميها ايه؟ الـ PR 
اسمها ايه؟ في الطباعه كده انها بتبتدي من اول الكيل لغايه الار ابدا هي بتبتدي من اول الكيل لاول الكيو ما سميناهاش في كيو ليه؟ لسبب مش هنعرفه الا قرب ما نخلص شرح الكي سي جي بس اقول لكم ان دلوقتي بدون تبرير انه مش دايما الكيو سكوير دي بتبقى موجوده ساعات رسم القلب في الكتروز معينه موجوده على اماكن معينه في السنه بيبقى ما فيهاش كيو ويف انما الار ويف دايما موجوده فالحاجه الثابته في الكيو ار اس على بعضه هي الار فعشان كده بنسمي الكي ار انترفال على الار مش على الكيو باعتبار الار هي الصفه السائده او الويب اللي دايما موجوده في الكيو بس نبقى عارفين ان احنا بنحسبها من بدايه الكي لغايه الحقيقه بدايه الكيو ار اس سواء بقى كانت بدايه الكيو ويف ولا بدايه ار ويف هو حاصل انما ساعه ما يبتدي خلاص كده الكي ار انترفال خلص الكي ار انترفال دي لابد ان الديوريشن بتاعها ما يكونش اقصر من 12% من الثانيه وما يكونش اطول من 2.1 من الثانيه. يعني لغه المربعات ما يكونش اقل من ثلاث مربعات صغيرين وما يكونش اكثر من خمسه. يبقى دايما البي ار انترفال دي الديوريشن بتاعها تتراوح بين 12% الى 20% و2.1. ده طيب هي بتمثل مش هي بتمثل الفترة الزمنية من لحظة بداية الإشارة من الإس دي نوت وانتقالها للإتريان مسببة للبي ويف ثم انتقالها إلى الفنتريكال عبر الإي دي نوت والإي دي بانجل والبانجل برانشز ساعة ما وصلت للفنتريك اللي ابتدت تعمل مين؟ الكيو ار اس يبقى أكيد دي هي بتنتهي بوصول الإشارة إلى الفنتريك يعني الحقيقة الـ PR interval دي تمثل الفترة الزمنية اللي بتنتقل فيها الإشارة من أول ما طلعت من الـ SE نوت ومشيت في الـ Atrium وعدت الـ AB نوت والـ AB bundle والـ bundle branches والـ Pertain Fiber لغاية ما وصلت إلى الـ Delta. الوقت ده تمثله الـ PR interval. يعني لو في خلل في توصيل الإشارة من الـ Atrium إلى الـ Ventric الـ PR interval دي تتغير. لو الخلل ده بطء توصيل تطلع الـ PR interval طويلة أكتر من 2 من 10 ثانية. ولو الخلل ده مخلي الكوندكشن سريع تقوم الـ PR interval تطلع أقل من 12 من 100 من الثانية. يبقى الـ PR interval تمثل الـ time the process between the initiation of electrical signal by the SA node and arrival of this signal to the ventricle. تتراوح ما بين 12 من 100 الى 2 من 10 من الثانيه. طيب الحته دي بس اللي انا مش قلت عليها دلوقتي هي الفتره من مين لمين بقى؟ من نهايه الدي لغايه بدايه الدي ار اس بنسميها الاس البي ار سيجمنت بنسميها البي ار سيجمنت عشان نفرقها عن البي ار انترفال اللي قبلها. يعني واضح حتى مش من الصورة اللي انت شايفينها ان الـ PR segment هي جزء من الـ PR انترفال بس هي أي جزء؟ اللي بيمثل الـ conduction في الـ AB node والـ bundle والـ branch بتاعتها لغاية الـ ventricle لأن الـ Q wave هي اللي بتمثل انتقال الإشارة فين؟ في الـ ATM كده؟ يبقى أكيد الـ PR segment دي هي الـ time needed for conduction impulses عبر الايدي نوت ايدي باندل الباندل برانش لغايه ما نوصل الى البنت النورمال ديوريشن بتاعها من كام لكام؟ نص اللي قبلها نص البي ار اس يعني من 6 من 100 الى 1 من 10 من الثانيه يبقى احنا عرفنا دلوقتي البي ار انترفال وعرفنا يعني ايه البي ار سيجمنت وعرفنا كل واحده منهم بتعني ايه بتمثل ايه طيب السيجمنت دي جايه من الاس من لغايه التي مش كده؟ بنسميها الاس تي سيجمنت بنسميها اس تي سيجمنت طيب اسمها ما فيهوش مشاكل 
بس اهم ما يميز الاس تي سيجمنت دي ولا هي بتاخد ديوريشن قد ايه ولا حاجه لكن اهم ما يميزها انها تبقى ايزو الكتريك يعني ايه ايزو الكتريك؟ يعني ولا بوستيف ولا نيجاتيف يعني على خط الزيرو طب هو فين خط الزيرو؟ خط الزيرو هو الخط اللي بيه اللي قبل البي ويف الرسم القلب دايما بنعتبر الزيرو بوتنشال هو الخط اللي قبل البي ويف يبقى ده نقطه الصفر بتاعي اي حاجه فوقيها تعتبر بوزيتيف واي حاجه تحتيها تعتبر نيجاتيف الاس تي سيجمنت شود بي ايزو الكتريك يعني موازيه او محاذيه لمين؟ للخط اللي قبل البي ويف على خط الزيرو لا تترفع لفوق ولا تنزل لتحت لو اترفعت لفوق او نزلت لتحت تبقى غير طبيعيه في امراض بتعمل كده او في اه في طبعا امراض بتعمل كده امراض خطيره في اغلب في اغلب الاحوال اه امراض خطيره وخطيره جدا كمان بس هنتكلم عليها لا آه. احنا حاجه في رسم القلب مهمتنا مع بعض ان احنا نفهم نورمال الكترو كارديوجرام شكله ايه وبينشا ازاي وخصائصه ايه يعني لما نمسك ورقه رسم قلب ونبص فيها نقدر نقرر اذا كانت طبيعيه ولا في حاجه غلط انما نتقدم خطوه قدام ونقول طب الخطا ده بقى ايه لا مش وقت بس احنا نعرف الخطوة الأولانية اللي هي النورمال إلكترو كارديوجرام. الإس تي سيجمنت إذا أهم ما يميزها هو مين؟ إنها أيضا إلكترو. آخر حاجة عاوزين نعرفها في خصائص النورمال إلكترو كارديوجرام هي الفترة دي اللي فاضلت باللون الأحمر دي. نبتدي من من عند التي وبتنتهي مع نهاية التي فبنسميها كيو تي انترفال واضح من اول كيو لغايه نهايه التي وهذه الفتره الديوريشن بتاعتها قد ايه؟ من اثنين من عشره الى اربعه من عشره ثانيه طويله يعني من خمس مربعات الى عشر مربعات صغيرين والحقيقه لابد اقول لكم دلوقتي ان الديوريشن بتاع الكيو تي انترفال دي متغير متغير طبقا لايه؟ طبقا للهارت ريت. يعني لو القلب سريع الكيو تي سيجمنت دي بتقصر. ولو القلب بطيء الكيو تي سيجمنت دي بتطول لاسباب هنتعرف عليها تدريجيا. يبقى لو سمحتم بالاضافه للويفز اللي بتحصل في الاي سي جي بي وكيو ار اس وتي ويو عندنا كمان ديفرنت انترفالز اند سيجمنتس لازم نبقى عارفينها وعارفين الديوريشن بتاعتها وعارفين ما ترمز اليه. قلنا تي ار وعرفنا الديوريشن وعرفنا ان دي الوقت من ساعه ما الاشاره طلعت من الاس اي نوت الى بدايه الكورس. وقلنا الاس تي البي ار سيجمنت من نهايه التي ويف لبدايه الكيو ار اس. وعرفنا اهميتها ايه. والاس تي سيجمنت من نهايه الاس لبدايه التي. وعرفنا انها لازم تكون ايزو الكتريك. والكيو تي انترفال من بدايه الكيو لنهايه التي وعرفنا ان الديوريشن بتاعها من بين 2 من عشره الى 4 من عشره بتنتج على الهارت ريت. هارت ريت سريع هي بتقصر، هارت ريت بطيء هي بتطول. طب بتمثل ايه دي؟ مش بتمثل الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن بتاع البنتركت؟ اه الكيو ار اس دي بولاريزيشن والتي ويف تمثل <تصفيق> يعني على الشكل اللي قدامنا ده مش ده الاكشن بوتنشال بتاع الانتريكتور ماسل فايبر في زيرو في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه ده الديبولاريزيشن مش كده اللي هو في زيرو يناظروا في رسم القلب مين؟ التي ار اس طب والريبولاريزيشن فين؟ هو في ثلاثه في المقام الاول بمنظره تي ويف المال فيس 2 وبتبان في رسم القلب بصوره مين؟ الاس تي سيجمنت. ايوه. فيس 2 اللي هو البلاتو يناظر مين في رسم القلب؟ الاس تي سيجمنت. 
ماي كيوتي انت بقى رسم القلب اللي هي من اول هنا لغايه نهايه هنا هتمثل مين؟ هتمثل كل الاكشن بوتنشال ده مش كده؟ يبقى اذا الكيو ار اس تي على بعضهم كده الانترفال بتاعتهم كيو تي انترفال مناظر الديوريشن بتاع الاكشن بوتنشال في الانتريكيلر ماي سايز المون الايت يعني فين؟ قبل كده يعني قبل ما الانتريكيلر اكشن بوتنشال يحصل كان حصل ايت يعني اكشن بوتنشال مش كده؟ وثبت بالبي ويف يعني بصوا الرسم كده ده الاكشن بوتنشال اللي حصل في الاتريا وده الاكشن بوتنشال بعده اللي حصل في البنتري ان ده عمل الكي ويف اه وده عمل الكيو ار اس والتي واضح؟ طيب ناخد نص دقيقه استرخاء و استيعاب وإعطاء فرصة للمعلومات اللي أنا قلتها إن أنا تهدى وتسرد في النص كده وبعدين بعد نص دقيقة هنبتدي في نقطة جديدة لا أنا بقول في لحظة استرخاء مش في لحظة رد الرد ده يطير المعلومات لحظة الواحد يقعد كده ويريد يقفل عينيه ويقعد يديك فرصة للمعلومات انها تختبر من الديفيد يدي بوست شارج ده بيدي نيجاتيف ده ده مش حقيقي 
ولا بد ان هذه الفكره لو كانت تسربت الى ذهنكم تطلع حالا احنا مسمينهم نيجاتيف وبوستيف ايه ولو سمحتم هكرر الموضوع ده هو مرتين ثلاثه عشان نستقر الاذهان الكل معنى اشاره نيجاتيف وبوستيف ايه ان لو مصدر الكهرباء اللي هو قطعه الفنتريتر المصري دي حدث فيها تغيرات ادت الى ان الالكترود اللي انا مشاور عليه ده اللي هو مرسوم عليه نيجاتيف بقى مواجه لقطعه من المصل فايبر بتحمل نيجاتيف شارج والالكترود الثاني يعني الناحيه دي من المصل ما زال بيحمل بوزيتيف شارج تقوم الريكوردر ده مصمم بحيث انه يرسم ويلفى لاعلى بوزيتيف ويلفى هقول تاني معنى ان ده نيجاتيف وده بوزيتيف ان بصوا كده لما بعمل ستيميليشن للمصل بتاعت الفنتريكل من الطرف ده بتبدا الطرف ده يحدث في ايه؟ دي بولاريزيشن وريفرسال بولاريزيشن يعني بقى سطر الخليج بيحمل نيجاتيف تشارلز مش كده؟ ولسه عمليه الدي بولاريزيشن دي بتتفقد في هذا الاتجاه فالطرف الثاني من الفنتريكل المصل ما زال بيحمل شحنات موجبه، طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان في اثناء عمليه انتقاء او الاستيميليشن ان دي بولاريزيشن ماشي في هذا الاتجاه الحته دي بقت نيجاتيف والحته دي ما زالت بوزيتيف مش الالكترون ده كده مواجه لناحيه نيجاتيف او الالكترون ده مواجه لناحيه بوزيتيف الجهاز رسم ايه؟ رسم ويب اعلى اتفقنا؟ طيب هكمل المثال ومع تكملته هيبان الصوره اوضح يبقى نورمالي والمصل مش عامل لها ستيميليشن. دي بوستيف ودي بوستيف مفيش فرق بين التو الكترونز دول فمفيش حاجه مسجلة احنا على الزيرو. ابتديت اعمل ستيميليشن من الطرف ده. اهو. فقام هنا بقى الاوتر سيرفيس بتاع المصل فايبرز شايف سالب حصل ريفرسال اوف سكولاريشن في حين ان الطرف الاخر من المصل المصل فايبرز فيه مدارك ريفتنج ما وصلناهاش الا الالكتريك اكتيفيتي لسه فمدارك بتحمل على سطحها من بره بوزيتيف شارج في الوضع ده كده الالكترود ده شايف نيجاتيفيتي والالكترود ده شايف بوزيتيفيتي هيسجل فرق جهد ولا لا؟ اه هيسجل طبعا في فرق جهد دلوقتي ناحيه نيجاتيف وناحيه بوزيتيف طب الفرق الجهد ده هيسجل في الريكوردر بتاعنا في صوره ويب لفوق ولا لتحت؟ كان الجهاز مصمم ان لما الالكترون ده يبقى نيجاتيف والالكترون ده يبقى بوزيتيف الجهاز يرسم بوزيتيف ويف. طيب نتقدم خطوه. لما الديبولاريزيشن كملت رحلتها وشغلت كل اجزاء الكارديك ماسل فايبر. بقى كلهم بيعملوا من على سطحهم الخليجي ايه؟ نيجاتيف شارج. هل في فرق جهد كده؟ لا مفيش ده نيجاتيف وده نيجاتيف مفيش فرق جهد هنا بيعمل ايه؟ للصفر بدل ما كنا فوق كده مسجلين بوزيتيف فاليو رجعنا الى خط الصفر مره ثانيه ليه خط الصفر؟ لان تو الكتروس دلوقتي شايفين نفس الحاجه هما شايفين الاثنين نيجاتيف مفيش فرق جهد بينهم يبقى زيرو طيب هل حد عنده اعتراض لغايه دلوقتي؟ ولا في حد عنده اعتراض وخايف يقول او حد عنده اعتراض ومكسوف يقول او حد عنده اعتراض ومش شايف ان في فايده انه يقول الدكتور ده بس متواضع اي انت اي خطوه اصلا مش الاخر اللي خطوه طب نعم الاستيميليشن ما بيتمش بالالكترون، الالكترون ده يبقى ريكوردنج الكترون. يبقى ريكوردنج الكترون، 
مسلمكش عندها العمل من عندي انا مش حاطط الرسم عشان ما يلخبطناش اللي قدامنا ده هم الريكوردينج الكترونيك طيب نعم هو المفروض مش في الاول ده كده في رايز ستيت يعني مش بس طب حقيقي هقول تاني هو انا بقيس هو انا بقيس التو الكتروز اللي بيجي في الدور واحد جوه المصري واحد بره اه ولا لا؟ لا الاثنين فين؟ اه يبقى في فرق اكتر لو جيت على النيرف فايبر سيبنا من الارض لو جيت على النيرف فايبر وحطيت تو ريكوردنج الكترود على الاوتر سيرفس بيجيسوا حاجات؟ ما بيجيسوش لان مش في على الفاشر هناك مكون بره وعلى الفاشر هناك مش بره من بره نعم لا مش مش بسرعه عمليه الديبولاريزيشن في الارض اسرع من عمليه الديبولاريزيشن الديبولاريزيشن في الارض بياخد واحد او اثنين من عشر ملي سكند من او ملي سكند لكن الديبولاريزيشن بيختبر ب 200 ملي سكند فاهم ازاي؟ طب لغايه دلوقتي الاسئله المبشره بالخير يعني ان هي تعني ان الناس فهمت وبتشغل نفسها ها بالنسبه للي حاصل هنا يعني ده مش هو نيجاتيف ده هيبقى نيجاتيف او بوستيف اكوردنج للحته اللي هو بيقيس من عليها بقت نيجاتيف ولا بوستيف بالنسبه للمصر اللي قصاده لو المصر دي بقت نيجاتيف دلوقتي بالنسبه للناحيه الثانيه لكن الالكترون ده شايف نيجاتيفيتي يعني هو ممكن يبقى نيجاتيف او يبقى بوستيف اكوردنج لحاله المصر اللي هو بيقيس من عليها واضح؟ طيب سؤال وليد جدا طبعا يا ريت هو احنا نقدر نعمل كده يعني يعني انا لو عاوز اجيبك اعمل لك رسم قلب دلوقتي هروح الزارع لك الكتروت جوه قلبك يعني يا ريت لا ما نقدرش ده لا نستطع ان احنا نعمل كده في المرضى الا مؤخرا في اخر خمس ست سنين يعني 10 سنين بالكثير بنبقى بنعمل كده والكلام ده بيتم مش في العيادات والمستشفيات العاديه لا ده بيتم داخل وحدات الرعايه المركزه لامراض القلب فيما يعرف بحبره الاسطار. نعم. طبعا مش في شكات على الـ على الـ يعني انت لو عندك مصدر كهرباء هنا وحاطط الكتروت بعيد عن المشروع اللي ما بيحسش بيه بيحس طبعا لان منهم سوليوشن بيوصل الشحنات دي يعني السوليوشن ده الكترولايت سوليوشن موصل للكهرباء يعني زي ما الكتروت بيقيس طب لغايه دلوقتي دي كلها اسئله مش مزعجه كويس نعم اه الكتروت أنا دلوقتي دلوقتي ما بتكلمش على رسم القلب في الجسم. اتفقوا معايا بس المثال ده الأول كده في حدوده وبعدين هنرجع نطبقه على الأرض. هنرجع نطبقه إمتى؟ يمكن في آخر المحاضرة يمكن بكرة كمان مش مهم. إن إحنا مش مستعجلين خالص. نعم. طيب. أنا هقول ثلاث خطوات بسرعة ده أندر نورمال كونديشن. ريستنج ده هنا ابتدينا نعمل ستيميليشن فهنا بقى فيه ستيميليشن وهنا لسه الويب ما هو بتاعت الديبولاريزيشن ما هو ما سبتلوش وبعدين هنا حصل ديبولاريزيشن لكل الفنتريكولار ماسل دي طب المفروض يحصل ايه دلوقتي؟ المفروض يبتدي رحله الديبولاريزيشن مش كده؟ جميل نعم اخر جزئين يكون ايه؟ اه بس الالكتروز ما بيتس الا فرق جهد يا اختنا يعني لو الاثنين موافقين لنفس الشحنه سواء موجبه او سالبه فما فيش فرق جهد مش كده؟ 
المفروض دلوقتي تبتدي المصري يحصل لها ايه؟ ريبولاريزيشن. تفتكروا الريبولاريزيشن هيبتدي من الناحيه دي يعني من الناحيه الشمال ولا من الناحيه اليمين؟ المنطق بيقول من الناحيه الشمال الديبولاريزيشن ابتدت كده والريبولاريزيشن تمشي كده. بس في الحقيقه ما يحدث ضد المنطق البسيط اللي انت فكرته بيه ده. هو المنطق البسيط دوت لا غبار على انه هو اول حاجه المفروض المخ الطبيعي يفكر بيه. بس لما نلاقي ان اللي بيحصل عكس كده بنبتدي نفكر هو ليه حصل عكس كده. طب نشوف يعني ايه حصل عكس كده؟ بص حصل ايه؟ ان عمليه الريبولاريزيشن ابتدت من هنا كده. يعني اخر حته وصل لها الريبولاريزيشن هي اول حته ابتدى فيها عمليه الريبولاريزيشن شيء غير متوقع بالمره طبعا. مش كده؟ كان المفروض الريبولاريزيشن تبتدي من هذا الاتجاه، يعني الحته دي بتبتدي تبقى بوستيف والحته دي لسه نيجاتيف، وجدنا اللي بيحدث العكس. هقول لكم حاجه، حاجه بقى كده. آه يبقى الريبولاريزيشن مش عكس الاتجاه، بس خلونا نشوف عكس الاتجاه ده هيسجل ازاي اصلا؟ في الواقع اللي انتوا شايفينه ده مش ان الحته دي بوستيف وان الحته دي نيجاتيف؟ مش كده؟ طيب الالكترون ده شايف بوزيتيفيتي مش كده؟ والالكترون ده شايف نيجاتيف يرسم لفوق ولا تحت؟ لفوق برضه لا لفوق اه 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 ما هو نفس الموقف ده اللي صار مش كده؟ ده رسم لفوق يبقى ده يرسم لفوق طيب عظيم لما الريبولاريزيشن يستكمل اللي هو الشكل ده رجع كله يحمل شحنات موجبه ما فيش فرق جهد وصلنا الى زيرو بوتنشال مره ثانيه بقى ممكن زي ده بالظبط مش كده؟ الموضوع محتاج تفسير طبعا عاجل ليه؟ اخر حته وصلت لها الريبولاريزيشن هي اول حته يبتدي فيها الريبولاريزيشن السبب استوعبوه معايا اذا سمحت ده الامور ما ده النور مقارنة. اتجاه الديبولاريزيشن بيمشي من اللي فين؟ في حتة من البنتك اللي دي مثلا. يبتدي من جوه لبره. ليه؟ لأن البركتج فايبرز جاية من جوه. فاتجاه الديبولاريزيشن ماشي كده. من هنا من الحتة دي للحتة دي. طب واتجاه الديبولاريزيشن؟ بيمشي بالعكس يعني الاتجاه السلمي ده ليه بقى؟ اصل السوبرفيشيال بارت بتاع الكارديك مصر ده عنده بلاد سبلاي احسن من الديب بارت يعني في رفاهيه اكتر من الديب بارت ليه؟ اصل البلاد سبلاي اللي رايح لعضله القلب جايتها من ارضيز موجوده على سطح القلب من بره وبتبتدي تدي برانش ده انتوا شايفين ده من على السطح والبرانش بتخش لجوه فالجزء اللي في العمق جوه ناحيه الكبد ايه؟ البلاستا بلاي اللي رايح له اقل من البلاستا بلاي اللي رايح للجزء اللي على السطح. فاذا الجزء اللي على السطح بيجي ايه؟ رغبه من العيش. جاي له دم بلاستا بلاي يحمل اكسجين وغذاء توفره. مقارنه بالديب بارت مش كده؟ ولكن عمليه الريكولاريزيشن تحتاج صحه إن المايكارديوم العضلة تكون ليها اتش بلاس ابلاي فالسوبرفيشال ليير بتاعت المايكارديوم في الارض بيحصل فيها ريبولاريزيشن قبل الديب بارت مع ان الديب بولاريزيشن ابتدى من جوه لبره لكن الديب بولاريزيشن ابتدى من بره لجوه ليه؟ لان الجزء اللي بره من عضلة القلب ناحية السطح عنده بلاس ابلاي افضل من الجهه الداخليه عشان كده الجزء اللي وصلت له الديبولاريزيشن في الاخر هو الجزء اللي ابتدى فيه عمليه الديبولاريزيشن وصلت له في الاخر ليه؟ عشان الويف الديبولاريزيشن جايه من جوه لبره في اتجاه الاشارات اللي جايه من البرتنجي فايبرز والديبولاريزيشن ابتدى من بره لجوه لان بره ليه بيتر بلان سبلاي فبيعمل الديبولاريزيشن اسرع يبقى اذا القاعده اللي مكتوبه قدامنا بالاحمر دي لا ننساها بالمرة وهي انه ذا لاست بارت تو ديبولاريز المصري في الفايبر بتاعت القلب 
في الجزء الاول اللي بيبدا عمليه الديبولاريزيشن ذا لاست بارت تو ديبولاريز از ذا فيرست بارت تو ريبولاريز اخر حته وسط بارت ديبولاريزيشن اللي اول حته بيبتدي فيها الديبولاريزيشن وده خلى الويف اوف ديبولاريزيشن اللي هي دي والويف اوف ريبولاريزيشن اللي هي دي بيترسموا في نفس الاتجاه مع ان الكهرباء بتاعتهم العكس مش كده؟ لكن كمان اتجاههم العكس عكس العكس بقى نفس الاتجاه مش كده؟ وعشان كده بصوا بقى التي و اف دي مش بتعمل الديبولاريزيشن والتي و اس مش بتعمل الديبولاريزيشن في نفس الاتجاه ولا لا؟ الاثنين لفوق كنا مبسوطة نتوقع او انتوا تتوقعوا ان الريبولاريزيشن يكون لتحت عارفين زي الباي فيزيك اكشن بوتنشال اللي انتوا خدتوه مش الباي فيزيك كان واحدة فوق وواحدة تحت منطق لكن الهارد اسمه القلب جاية من القلب من التقلب مش سبحان مقلب القلوب وانا مخلف القلوب بثبت قلوبنا على الايمان نكمل بكره على الاخر ان شاء الله